你着什么急吗？不想让你等订个酒店吧，我怕晚了就没有房间。是吗？不去了。怎么这么香、啊？刚刚洗完澡，睡前洗。你过去都老大不小了，难道不知道女孩子洗完澡都是香的吗？过去什么？不说了。你过去。伤的呀，这么好看，花言巧语。老实交代，过去是不是很多人追你？我哥在我们学校有好多徒弟，初中就放话了，不让人追我，所以在学校，敢跟我说话的男生都少。看来以后要好好感谢一下孟小冬了。但是有一次，只有一次，莫名其妙的被训。我们班呢有一个留级生在校服后面写我的名字，我根本就不知道，就被老师叫去办公室，非得说我早恋，要叫家长。我哥去了，我哥看着我们班大合影就说：“不可能是这个人，我妹没什么好眼光，只喜欢长得帅的。”
，还好我长得还可以，不然真没有把我追到你。真自恋。你知道吗？我是七中的。你是七中的？嗯。那离我们学校只有五分钟，走路就可以到。你再讲点，我想听。想听什么？你的过去啊。我走。我爸妈是一块走的。在出差的时候，高速路上出了车祸，他们两个。是同一个公司，两个部门。本来我妈一直在家里带我和我弟，就那一次，忽然想和我爸一起出差。你能说出来？应该是放下了，对吗？还有什么想知道的？没有了，我不想问了。大学刚毕业，特别迷茫，也不知道以后该往哪个方向走。然后去了一个海岛玩，路过了一个卖项链的商店，就看见了这个。那怎么没有指针呀？因为没有方向呀。那时候跟做项链的人聊，说等以后。以后找到方向了，再把指针补上去。你手机响了，你的？我没开，震动了，不是我的，就是你的。我看看，哎，别动，你别，我看看，你的，你还骗我？不想读了，啊？为什么呀？你怎么了？这次机会真的很不错，你要放弃那就太可惜了。是不是出什么事儿了呀？本来也没听的。不说了，女朋友在这儿。啊？为什么不读了？不是说了吗？本来也没定的。不会是因为我吧？想提前回国？你怎么知道？啊！你别冲动啊，这可是大事儿。我知道，逗你玩呢。